என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது காங்கிரசில் நான் மட்டும் கேட்கல கபில் சிபில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கேட்கிறாரு மக்கள் சார்பா எப்படி நீங்க காங்கிரஸ் பத்தி கவலைப்படுறீங்களோ ஒரு உண்மையான எதிர்கட்சியா இருக்கணும் அது மாதிரி நீங்க பிஜேபி அரசியல்ல அயோக்கியத்தனம் பண்றதுல நம்பர் ஒன் என்று பிஜேபி குதிரை பேர் விவகாரத்தில் ஈடுபட்டதாக சச்சின் பைலட் பேரே இருக்கே ஊடகவியலாளர் வச்சு உண்மையை சொல்லக்கூடிய ஊடகவியலாளர் நான் நம்புறேன் பரப்பாக்கிறாங்க சச்சின் கூட போனவங்க போனா கூட இருக்காங்க அதனால சோனியா காந்தி அவர்களை பார்க்கதான் அவர் வந்து முகாமிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற தகவல் தான் வருது அப்புறம் ஏன் டைவர்ட் ஆகி ஜே பி நட்டாவுக்கு போகுது அப்படின்னா காங்கிரஸ் கட்சி இதை விரும்புகிறதா போட்டு அவர் கட்சியை விட்டு வெளியே போட்டு காங்கிரஸ் இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்குறதுக்கு அவங்க சரியான பாதையில போயிட்டு இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதற்கான வழிவகை நீங்களே செஞ்சு கொடுக்குறீங்களே முதல்ல சில நேரங்கள்ல நீங்க வார்த்தைகளை சரியான வார்த்தைகளை உபயோகம் சீனா கிட்டையும் பாஜக பணம் வாங்கியிருக்கு நிதியா பெற்றிருக்காங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க காங்கிரசுக்கு அவங்க நிதியா கொடுத்திருக்காங்கன்றதா கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாக விவாதமே நடந்தது ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்மடையே காங்கிரஸ் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் அமெரிக்க நாராயணன் இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு அமெரிக்க நாராயணன் சார் வணக்கம் சார் காங்கிரஸ் கட்சியில் என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை நான் முதல்ல முன்வைக்கிறேன் எதற்காகன்னா ராஜஸ்தான் அரசியலில் ஒரு குழப்பம் இந்த குழப்பத்தை வைத்தியே நீங்க காங்கிரஸ்ல என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்கறீங்க மாதேஷ் அப்படின்னு கூட நீங்க கேட்கலாம் நமக்கு வந்து காங்கிரசுக்கு நிறைய பாடங்கள் இருக்கு சமீப காலமா கர்நாடகாவில் பாடம் கற்றுக்கொண்டோம் மத்திய பிரதேசத்தில் பாடம் கற்றுக்கொண்டோம் அதே போல மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனாவுக்கு ஆதரவு கொடுத்தோம் இப்போது ராஜஸ்தான் ஆட்சி கவிழும் நிலைக்கு ஒரு பிரச்சனை உட்கட்சி மோதலால் அங்க வந்து முதல்வர் அசோக் கெலட் அதே போல சச்சின் பைலட் துணை முதல்வர் இருவரும் இரு தரப்பினரா இரண்டு பிரிவுகளா கட்சியிலேயே ஒரு பிரிவை உடைச்சிட்டு அஹ் ஜெய்ப்பூர்ல ஒரு அணியும் அதே போல டெல்லியிலே ஒரு அணி அதாவது சச்சின் பைலட் தலைமையில ஒரு குறிப்பிட்ட எம்எல்ஏக்கள் அங்க இருக்காங்க என்னதான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது காங்கிரசில் நான் மட்டும் கேட்கல கபில் சிபில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் கேட்கிறாரு தனது கட்சியை நினைத்து நான் கவலைப்படுகிறேன் குதிரை தொழுவத்தை விட்டு வெளியே போன பிறகுதான் நாம விழித்துக் கொள்ள போகிறோமா அப்படின்னு தன்னுடைய ட்விட்டர் பதிவு விட்டிருக்காரு நீங்க வந்து உங்களுடைய மூத்த தலைவர் திரு கபில் சிபிலுக்கே பதில் சொல்லுங்க சார் முதல்ல காங்கிரஸ்ல என்ன நடக்குதுன்னு உங்க கேள்விக்கு பதில் சொல்றேன் நிச்சயமா எந்த கேள்வியும் நான் வந்து நேருக்கு நேர் எதிர்கொள்வேன் ஆனா இது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த நாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு மக்கள் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த நாட்டுல சைனா கார நம்ம இடத்துல வந்து உள்ள உட்கார்ந்துகிட்டு நம்மள ஏமாத்தி இன்னைக்கு பேச்சுவார்த்தைன்ற பெயர்ல நம்ம இடத்துல அவங்க ஆக்கிரமிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த நேரத்துல எதிர்கட்சிகளை எதிர்கட்சிகள் ஆட்சி நடத்தும் மாநிலங்கள்ல விலை பேசியும் இந்த பிரதமரையும் பிஜேபியையும் பார்த்து மக்கள் கேட்கின்ற கேள்வி நீங்க மக்க மக்கள் சார்பா எப்படி நீங்க வந்து காங்கிரஸ் பத்தி கவலைப்படுறீங்களோ ஒரு உண்மையான எதிர்கட்சியா இருக்கணும் அது மாதிரி நீங்க பிஜேபி கிட்ட கேட்பீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கறேன் எப்படி வந்து இந்த நாட்டை வந்து இந்த கோவிட் டைம்லயும் இந்தியாவை குட்டி சிவராக்கி இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை வீணடிச்சு மக்கள் அவதிப்படும் இந்த நேரத்துல சைனா நம்ம நாட்டு உள்ள வந்து இருக்க நேரத்துல குதிரை பேரம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற பிஜேபிய பத்தி ஒரு நிச்சயமா கேள்வி கேட்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ அது ஒரு கேள்வி காங்கிரசில் என்ன நடக்குது இன்னைக்கு வந்து கப்பல் சிபிலுக்கு உண்மையிலேயே அவர் கப்பல் சிபில் சொல்றது இல்லை எனக்கும் வந்து ஒரு கவலை இருக்கு காங்கிரஸ் காரணம் எனக்கும் ஒரு கவலை இருக்கு அதுல ஒன்றும் தவறு இல்லை ஏன்னா எங்க கட்சி நல்லா இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும்னு நாங்க நினைக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு முதல்ல ராஜஸ்தானை பத்தி கேட்டீங்க அதுக்கு வர மத்த கர்நாடகால எப்படி வெளி பேசப்பட்டாங்கன்னு தெரியும் எப்படி குதிரை பேரம் பண்ணாங்கன்னு தெரியும் இது வந்து பிஜேபிக்கு வந்து இது இது இல்லை ராஜஸ்தான் குதிரை விடுங்க அரசியல் கட்சியுடைய அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிராக அவங்க கவனரை வச்சு பெரும்பான்மையான 
காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் இருந்த கோவால என்ன பண்ணாங்க தெரியும் ரெண்டே ரெண்டு எம்எல்ஏ விட்டுக்கிட்டு மணிப்பூர்ல அந்த இடத்துல என்ன பண்ணாங்க தெரியும் இவங்க வந்து அரசியல்ல அயோக்கியத்தனம் பண்றதுல நம்பர் ஒன் என்று பிஜேபி மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை புரிந்து கொண்டு காங்கிரஸ் செயல்பட வேண்டும் ஒன்று இரண்டாவதாக ராஜஸ்தான்ல என்ன நடக்குது இன்றைய நான் வந்து சற்று முன் செய்தியை பார்த்தேன் உங்களுக்கும் இருக்க செய்தி தான் எனக்கு கிடைக்குது எங்கிட்ட வந்து உடனுக்குடன் எங்க கட்சியில இருந்து என்ன கூப்பிட்டு சொல்றது இல்லை என்ன நடக்கிறது இல்லை என்ன நடக்குதுன்னு சொல்றது இல்லை அதனால நீங்க அதை புரிஞ்சிக்கணும் பட் சற்று முன் பார்த்த செய்தியை பார்த்தா தொண்ணூத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் இன்று மீட்டிங்ல கலந்துக்கிறதுக்கு ஜெய்ப்பூர்ல இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு செய்தியை போட்டிருக்காங்க அது இல்லைன்னு நீங்க மறுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் அதை வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் அதனால இட்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்ட்ராங் இந்த டீ கப் ராஜஸ்தான் என்ற மாநிலத்துல ஒரு இது இருக்கு அது ஒன்றும் சந்தேகம் இருக்கு கட்சித் பைலட்டுக்கும் அசோக் கேலாட்டுக்கும் ஒரு உள்கட்சியில எல்லாருக்கும் வந்து அதாவது நான் முப்பது வருஷமா காங்கிரஸ்ல இருக்கேன் எனக்கு ஒன்று எம்எல்ஏ அப்படி கூட தெரியல ஆனா காங்கிரஸுடைய கொள்கை ஈடுபாட்டாலையும் இருக்கிற கட்சி அயோக்கியல யாரா நல்ல கூறியறி கொள்ளி இருக்கிற நல்ல புள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற கட்சிகள்ல ஒரு உண்மையாக இந்தியாவை நேசிக்கின்ற கட்சி எல்லா மதங்கள் ஜாதி மொழி இனம் வேறுபாடு இல்லாத கட்சி கொள்கை பிடிப்புல இருக்கேன் எல்லாரும் அரசியல்ல கொள்கை பிடிப்பு மட்டும் அரசியல் அவர் அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கு நான் அமெரிக்காவில பதிமூணு வருஷம் இருந்தேன் எனக்கு பணத்துக்காக வரல நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும் இது ஒரு டூ சோ இது வந்து அவர் அவங்களுடைய இதுல எல்லா கட்சியிலையும் நடக்கிறது தான் இது வந்து இப்போ அவருக்கு வந்து அவருக்குரிய அவருக்கு உரிய அங்கீகாரம் தரலன்னு நினைக்கிறாங்க அதனால வந்து இது ஒரு ஸ்ட்ராங் இந்த டீம் கப் இது ஒன்றும் பெருசாக இடப்படல அவர் தெளிவா சொல்லியிருக்காரு சச்சின் பைலட்டும் காங்கிரஸ் வெளியே போறதுன்னு சொல்லியிருக்காரு சோ இதை பத்தி ரொம்ப கலப்படி மீடியாக்கள் வந்து ஊடகங்கள் பெருசாக்கலாம் முயற்சி பண்ணலாம் ஒன்னு பெருசா இல்ல இதுல குதிரை பேரத்தை பத்தி நீங்க பேசியிருந்தீங்க பாஜக செய்யுது அப்படின்னு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறீங்க குதிரை பேர விவகாரத்தில் ஈடுபட்டதாக சச்சின் பைலட் பெயரே இருக்கு உங்க கட்சியில ஒரு துணை முதல்வரா இருந்த ஒரு பெயரே இருக்கு இல்ல அதுல குதிரை பேரங்கள் ஈடுபட்டதாக ஒண்ணு கேட்டா இரண்டு பேருக்கு அந்த மாநிலத்துல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா நீங்க அதாவது ஒரு ஒரு பக்கம் மட்டும் பேசக்கூடாது நீங்க வந்து ஊடகவியலாளர் நினைச்சா உண்மையை சொல்லக்கூடிய ஊடகவியலாளர் நான் நம்புறேன் என்ன நடந்திருக்கு நாங்க சச்சின் பைலட்டுக்கும் ஒரு ஸ்டேட் இல்ல ஒரு இதை சம்மந்த அமைச்சிருக்காங்க கேலாட்டுக்கு அமைச்சிருக்காங்க அது தெரியுமா சரி சீஃப் மினிஸ்டருக்கு அமைச்சிருக்காங்க இல்ல நீங்க மறுக்க முடியுமா சரி சோ குட்டு வழிபட்டு இது ஒரு பெரிய விஷயம் பண்றாங்க அவ்வளவுதான் இல்ல சார் இது ஆட்சி அமைப்பதற்கு முன்பே இந்த மாதிரி சிக்கல்கள்லாம் இருந்து அவருக்கு தலைவர் பதவி கொடுக்கப்பட்டது ஏன் உட்கட்சி பிரச்சனையே காங்கிரஸால சரி பண்ணவே முடியலையா உங்களை எல்லா மாநிலங்கள்லயும் இந்த பிரச்சனை தொடர்ந்து இருந்துட்டு இருக்குது அதாவது காங்கிரஸ் முக்து பாரத் அதாவது காங்கிரஸ் இல்லாத பாரதத்தை உருவாக்கும்னு அமித்ஷா சொன்னாரு அதற்கான வழிவகையை நீங்களே உங்களுக்குள்ளே கட்சி உட்கட்சி பூசல அடிச்சுக்கிட்டு எல்லா வேலையும் அவங்களுக்கு பாதையை ரொம்ப ரூட்டா கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறீங்களோ ஒருவேளை அது உங்களுடைய பார்வை அது ஒன்றும் கேள்வி தவறில்ல தமிழகத்துல நோட்டாக்கு கீழே ஒரு ஓட்டு வாங்கின கட்சி எதுன்னு பார்த்தா அகில இந்திய கட்சியான பாரதிய ஜனதா கட்சி உங்களுக்கு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியில எத்தனை பிரிவுகள் எத்தனை உட்கட்சி சண்டைகள் இருக்குதுன்னு தெரியும் அதை விடுங்க திராவிட கட்சிகள்ல பலமாக இருக்கின்ற திராவிட கட்சிகள்ல ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் எத்தனை அடி தடி கொலை நடக்குதுன்னு தெரியும் உட்கட்சி பூசல்ங்கிறது ஏதோ காங்கிரஸ்க்கு மட்டும் இருக்க மாதிரி நீங்க பேச மாட்டேங்குது நல்ல அனைத்து மறைந்த ஊடகவியலாளர் தான் நீங்க திராவிட கட்சியில கொலை பண்றாங்களா கொள்ளை அடிக்கிறாங்களா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு அதிமுக சொல்றா திமுக ஏன் எங்களை மட்டும் இந்த கேள்வி கேட்கிறீங்க உட்கட்சி பூசல் ஒரு சின்ன குடும்பம் இருக்கிட்டு கருத்து வேறுபாடு இருப்பது இயல்பு இது வந்து பெரிய விஷயம் இல்ல இல்ல சார் அந்த உட்கட்சி பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் காரணம் ராகுல் காந்தியினுடைய தலைமை ஏற்றதற்கு பின்பு அவர் விலகியதற்கு பின்பு மீண்டும் ராகுல் காந்தி அந்த ரோலுக்கு வந்துருவாரு அது வந்து அவர் அதை தடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ஒரு பரவலா ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்குதுன்றதும் சச்சின் பைலட் போன்றவர்கள் ராகுல் காந்திக்கு போட்டியா வந்துருவாங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காகவே அவர் விளக்கப்படுகிறார் அதனாலதான் அவர் விரக்தியின் உச்சத்துக்கு போய் பாஜக ஜே பி நட்டாவை பாக்குறதுக்கு தயாரா இருக்காரு அப்படின்ற தகவல் வருது இல்ல எதிர்கட்சியுடைய பொய் பிரச்சாரங்கள் இருங்க அத உங்கள் வாயால நீங்க சொல்றீங்க தவறில்ல ஏன்னா இப்ப எதிர்கட்சி இது வந்து ஊடகங்களை எப்படி விலைக்கு வாங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியுது நீங்க அதெல்லாம் விலை போக மாட்டேங்குது இருந்தாலும் அந்த அது அவங்களுடைய கிதை என்ன கேள்வி கேட்டு பதில் பண்ணணும்னு பண்றீங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் இப்ப வந்து
ஒவ்வொரு கிராமத்திலையும் ஒரு காங்கிரஸ் காரணம் எந்த கிராமத்துக்கு போனா தமிழ்நாட்டுல ஆட்சியை எழுத்து ஐம்பது வருடம் ஆயிடுச்சு பல கிராமங்களுக்கு போயிரு நான் போன ஒண்ணு ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் நிச்சயமா காங்கிரஸ் காரங்க இருக்காங்க ஒவ்வொரு நகரத்திலயும் இருக்காங்க ஆனால் பிஜேபிக்கு அது கிடையாது சோ இவைகளை எல்லாரையும் ஒன்று சேர்த்து வைப்பது இன்றைய நிலையில சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி என்பதை மறுக்க முடியாது அனைவரையும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தலைமை பெரும்பான்மையும் இல்ல ராகுல் காந்தியா ராகுல் காந்தி அந்த அந்த இடத்துல ராகுல் காந்தி இருக்கிறாரா எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்கிறாரா அல்ல அது பேர பெரும்பான்மையினரை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை அனைத்து தொண்டர்களும் நடுத்தட்டு லீடர்ஸும் டாப் லீடர்ஸும் நான் உட்பட நினைப்பது ராகுல் காந்தி அவர்களும் சோனியா காந்தி அவர்களும் அந்த நேரு காந்தி அந்த ஃபேமிலி வந்து எல்லாரையும் சேர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு தோந்தா இருக்கு என்பது மறுக்க முடியாது அதுக்கு அச்சாணிங்கன்னா வந்து ஆஹ் ராகுல் காந்தியும் சோனியா காந்தி என்ன பண்றாங்க பிளானே என்னன்னா அந்த அச்சானியை போட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு யார் அச்சானி சார் அச்சானி திரு ராகுல் காந்தி அச்சானியா ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி இன்றைக்கு அச்சானியா இருப்பாங்க இல்ல ராகுல் காந்தி அச்சானியா இருக்கணும்னா காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஒருமித்த குரல்ல இருக்கணும் இல்ல காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு சொல்றாங்க சஞ்சய் ஷா உங்க கட்சியினுடைய ஒரு முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் அவரு அவர் சொல்றாரு இந்த தலைமைக்கு வந்து ராகுல் காந்திக்கு பதிலா சச்சின் பைலட் அல்லது வந்து ஜோதிராதித் சிந்தியா இவங்க யாரானா நியமனம் பண்ணிருக்கலாம் அந்த கட்சி அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதை ஆதரித்து பேசுபவர் ட்விட்டர்ல பதிவிடுவர் உங்கள் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு குஷ்பு என்ன சொல்லிருக்காங்க நீங்க கொஞ்சம் அந்த ட்வீட் சரியா படிங்க சஞ்சய் ஷா வந்து அவர் பேசியதை ஆதரித்தாங்க அந்த கருத்து ஆதரிச்ச காரணமா பாருங்க சஞ்சய் ஷா உங்க கட்சியின் உங்கள் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளரா இருந்தவர் இருந்தவர் அவங்க அதை ஆதரித்து குஷ்பு போட்ட ட்வீட்ட சரியா கொஞ்சம் படிக்கலாம் பிளீஸ் சரி சரியா படிங்க அதான் சார் அதாவது சச்சின் பைலட் ஜோதிராதித் சிந்தியா இவங்கள்ல யாருனா ஒருத்தர் ராகுலுக்கு பதில் கொண்டு வரலாம் தலைமைக்கு கட்சியினுடைய வளர்ச்சிக்கு அந்த ட்வீட் ஆதரித்து போட்டிருக்காங்க நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க அது நீங்க சரியா பார்க்காம முனிப்புல் மேஞ்சு பேசுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்ல இல்ல குறிப்பு எடுத்து பேசல சார் நானும் நீங்க சார் சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க உங்க வாதத்தை சஞ்சய் ஜா என்னுடைய நண்பரும் அவர் வந்து ஒரு சில கருத்துக்களை நான் வந்து ஓப்பேட்ல எழுதுறேன் இங்கிலீஷ் பேஜ் அது மாதிரி அவர் எழுதியிருந்தாரு அதுல சில கருத்துக்கள் எனக்கு உடன்பாடு உண்டு அது வேற விஷயம் கட்சியில பேசுவோம் ஆனா அதற்காக அவரை வெளியேறணும் தெளிவாக சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க எல்லாரும் வந்து ஏதோ ஒண்ணு எங்க தலைமையும் எங்க கட்சியையும் குற்றம் சொல்லணும்னு சொல்றீங்க எங்க கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி வெரி கிளியரா இன்னைக்கு வந்து நாட்டுடைய நன்மைக்காக மோடி அவர்கள் செய்கின்ற தவற்றை அக்ரத்திவா எடுத்துக்காட்டி பல பேருக்கு பல கருத்துக்கள் உண்டு அதாவது ஒரு சைனா உள்ளவரா அப்ப வந்து சைனாவைய இந்த இதுல வந்து ராகுல் காந்தி கேட்கின்ற சோனியா காந்தி கேட்கின்ற காங்கிரஸ் கேட்கின்ற கேள்விகள் இப்பொழுது கேட்க வேண்டுமா என்ற ஒரு கேள்வி உண்டு பல பேருக்கு உண்டு அதுல மோடி அவர்கள் இந்தியாவினுடைய இடத்தை இப்ப கூட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டர் உள்ள போறாங்க அவங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டு உள்ள வந்துருக்காங்க ஏன்னா நம்ம எடுத்துக்கல அவங்க உள்ள போறாங்க நம்ம இருந்த இடத்துல நம்ம எடுத்து மூணு ரெண்டு கிலோமீட்டர் போனா யாருக்கு ஆகிய இடம் இது என்ன சரண்டர் மோடி அப்படி மோடி சரண்டர் அப்படின்றதுக்காக ராகுல் காந்தி ஒரு ட்வீட் போட்டாங்க அதை இந்த நேரத்தில் சொல்லி இருக்க வேண்டாம் என்று சஞ்சய் ஜாவுடைய தனிப்பட்ட கருத்து ஆனால் அந்த கருத்தை ஒரு தலைவர் சொன்னப்படும் நீங்க பப்ளிக்கா சொல்றது சரியில்லை அது வந்து கட்சியினுடைய டிசிப்ளினுக்கு இது நீங்க ஒரு கருத்து வேறுபாடுகளா நான் என் தலைவர் ராகுல் காந்தி வந்து இவங்களை எல்லாம் அவங்களை மன்னிச்சுட்டாங்க மன்னிச்ச உடனே இங்க இருக்க பல கட்சிக்காரர்கள் உங்க தலைவரே சொல்லிட்டாரு அவங்க மன்னிச்சுட்டீங்க நீங்க ஏங்க இந்த விடுதலை புலிகள் இந்த ராஜீவ் காந்தியை கொலை பண்ணவர்களை தமிழர்களை கொலை பண்றவர்களை தெரிவிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நான் வந்து என் தலைவரோட நான் கருத்து வேறுபாடுறேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அவர் அவர் மன்னித்துதான் ஓட்டுட்டாரு சட்டம் தன் கடமையை செய்யும் அதனை திரிக்கிறாங்க இதுல என்னன்னா இது வந்து அவர் மன்னித்து விட்டது சோனியா காந்தி அவர்கள் மன்னித்து விட்டது அவங்களோட மெக்னானிமிட்டி காது அவங்களுடைய பெருங்குணத்தை பெருந்தன்மையை காட்டு மெக்னானிமிட்டி இது வந்து இந்த நாட்டுல வீக்னஸ் ஆகிடுச்சா இதுதான் நீங்க வந்து ஒண்ணு ஒண்ணு திரித்து பேசுறீங்க ஊடகங்களும் இல்ல சார் நான் திரித்து பேசல அமெரிக்க நாராயணன் சார் அமெரிக்க நாராயணன் சார் என்னுடைய கேள்வி சஞ்சய் ஷா என்ன ட்விட் போட்டார் நீங்களே சொல்லிருங்க குஷ்பு அப்படி என்ன விஷயங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிட்டாங்க அதற்கு இளைஞர் காங்கிரஸை சேர்ந்த அசன் மௌலானா என்ன வார்த்தையை பதிவிடுகிறார்னா இஷ்டத்துக்கு எதையும் எழுத முடியாது பேச முடியாது இது பழைய காங்கிரஸ் இல்லை அப்படின்னு குஷ்புக்கு ஒரு பதிலடி கொடுத்திருக்காரு இது எதுக்கு கொடுத்திருக்காரு அதை சொல்லுங்க சார் அதுங்க அது வந்து எங்க கட்சியினுடைய கருத்து
கொஞ்சம் பர்டிகுலர்லி நீங்க ஒரு பொறுப்புல இருக்குச்சு இன்னும் ஜாக்கிரதையா பேசணும் அதுதான் விஷயம் சில நேரங்கள்ல நம்ம வரம்புகளை மீ மீறிக்கிறோம் சில வரம்புகளுக்கு அது இதை பொறுத்து கொஞ்சம் மெதுவா சொல்லுவாங்க சில வரம்புகளுக்கு ரொம்ப அதிகமாக டிசிப்ளின் எடுக்க வேண்டியதுதான் அதான் அதான் எந்த கட்சியில் நடக்குது இல்ல சார் ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி தலைமையில் கட்சிக்குள் நிறைய பேர் விரும்பலையா குஷ்புடைய ட்விட்டர் பார்க்கும் போது நமக்கு எல்லாம் அப்படி தெரியுது இல்ல நிறைய பேருக்கு வெளியில சொல்றேன் குஷ்பு அவர்கள் ராகுல் காந்தி தலைமையை பற்றி எந்த விதமான விமர்சனமும் வைக்கவில்லை குஷ்பு அவர்கள் சஞ்சய் ஜா அவர்களுடைய சில கருத்துக்களை கட்சி எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணோம் ஓகே அப்படின்ற சில கருத்துக்களை ஆதரித்து சஞ்சய் ஜா சொன்னது சில சரி இருக்கு அவ்வளவுதான் சஞ்சய் ஷா ட்விட்டர் சொல்லும் போது நீங்க சீன விவகாரத்தை தொடர்ந்து பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் அங்கேயும் ஒண்ணு சொல்றேன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு நமக்கு எல்லாம் பரிச்சயமானவர் உங்களுக்கு ரொம்ப பரிச்சயமானவர் திரு ஹிண்டு என்றாம் அவரு ஒரு ட்விட்டு ஜூன் இருபத்தி ரெண்டு போட்டிருக்காரு அதாவது ஆஹ் இந்திய எல்லைக்குள் சீனர்கள் வரவே இல்லை சீன துருப்புக்கள் வரலைன்றதுதான் திரு மோடியுடைய வாதம் அதற்கு திரு ராகுல் காந்தி கேட்கிறாரு வராம எப்படி இருபது பேர் உயிர உயிரிழந்தாங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அதற்கு திரு என் ராம் என்ன ட்விட் போட்டிருக்காரு இந்த மாதிரி ராகுல் காந்தியின் அசட்டுத்தனமான கேள்விகளால் ஏன் தன்னைத்தானே காங்கிரஸ் தங்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ட்விட் போட்டிருக்காரு உங்களுக்கு வேணா அந்த ட்விட்டர் நான் பார்வர்ட் பண்றேன் சார் பரவாயில்ல மத்த ட்விட்டர் எல்லாம் படிக்காதவர் தெளிவா தான் படிச்சிருக்கீங்க ஏன்னா கலகத்தை உண்டாதுக்கா அந்த ட்வீட் குஷ்பு போட்ட ட்வீட்டை நீங்க சரியா படிக்கல பரவாயில்ல இதை சரியா படிச்சிருக்கீங்க நான் ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 ராம் அவர்கள் சொன்ன ட்வீட் நீங்க சொன்னது சரிதான் ஏன்னா எது சரியா இருக்கும் ஒத்துக்கும் இல்ல பொய் சொல்லச்சே நான் பொய்ய சுட்டி காட்டுறவங்கள உண்மையை சொல்லச்சே ஒத்துக்கு அதாவதுங்க ராம் அவர்கள் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதர் ஆறு அவர் ஒரு பேப்பர் பேப்பர் நடத்துறாரு ராமு ஆல்சோ ஹாஸ் பீன் லெஃப்டிஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு கருத்து உண்டு ஓகே இல்ல வந்து ரெண்டு விதமா பார்க்கலாம் அதாவது பிரதமரை கண்மூடி கூட்டி இந்த நேரத்தை ஆதரிக்க பிரதமர் செய்யும் தவறுகளை சுட்டி காட்டுது நாங்க தெளிவாக இருக்கும் இந்தியா எங்க தலைவி சோனியா காந்தி அவர்கள் எதிர்கட்சி மீட்டிங்ல வச்சு பிரதமர் பின்பும் முதல்ல இந்திய ராணுவத்தின் பின்பும் பிரதமர் பின்பும் நாங்கள் நிற்கிறோம் இந்த கிரைசிஸ்ல அதுல ஒண்ணும் இல்ல ஆனா பிரதமரை கேள்வி கேட்பதால நான் இந்த நாட்டுக்கோ இதுக்கோ இல்ல மோடி அவர்கள் செய்கின்ற தனிப்பட்ட தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதும் சுட்டி காட்டுவதும் எதிர்கட்சியான எங்களுடைய பொறுப்பு ஒன்னு கேட்டீங்கன்னா அமெரிக்கா வியட்நாம்ல போய் மாட்டிக்கிச்சு பெரிய எதிர்ப்பு இருந்தது அதனால அமெரிக்கா வந்து நன்மை அடைந்தது உலகம் நன்மை அடைந்தது இன்னைக்கு சீனாக்காரங்க வந்து பொய் சொல்றாங்க இன்னைக்கு பேப்பரை பாருங்க அதே ஹிந்து பேப்பர்ல இன்னைக்கு சொல்லிருக்காங்களா இல்ல பாருங்க ஹெட்லைன் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எல்லாம் படிக்க முடியாது தான் முதல் பக்கத்துல தலைப்பு செய்தி என்னன்னா பல மாதங்களாக இதை பிளான் பண்ணி சைனா அதிபர் பண்ணிருக்காரு கோட்டை விட்டுட்டாங்க இன்றைக்கு கூட நம்ம எல்லைக்குள்ள வந்துட்டு பின்வாங்கிட்டு அவங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஆக்சுவல் லெவல்ல நம்ம ஆக்சுவல் பெட்ரோல் உண்மை அவங்களுடைய அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு வர பாக்குறாங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அதையும் நீங்க சொல்லலாமே ஒவ்வொரு மாநிலத்தை இழந்து கொண்டு இருக்கிறதே காங்கிரஸ் அது உங்களுக்கு வருத்தமா தெரியலையா ராஜஸ்தான் இப்பவோ அப்பவோன்னு இருக்கு சார் அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட பேட்டியே எடுக்கிறேன் ராஜஸ்தானே உங்களால் ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்ற முடியுமா தொடர்ந்து அசோக் கெலட் முதல்வரா இருக்க முடியுமா அதற்கான வாய்ப்பு உங்களால உறுதிப்படுத்துகிறாரா ராகுல் காந்தியோ சோனியா காந்தியோ அதுதான் என்னுடைய கேள்வி அந்த கேள்விக்கு நேரடியான பதில் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருக்கேன் இப்பயும் புரியற மாதிரி சொல்றேன் நினைக்கிறேன் திரும்ப சொல்றேன் ராஜஸ்தான் அரசு பிஜேபி இருபத்தைந்து கோடி என்ன ரெண்டாயிரம் கோடி கொடுத்தாலும் வீழாது பேசுகின்ற இந்த நேரத்திலே யான் அறிந்தவரை தொண்ணூத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் மொத்தம் வந்து இருநூறு பேர் உள்ள ராஜஸ்தான் அசம்பிளி அதுல தொண்ணூத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்கள் இப்போது இப்ப சீஃப் மினிஸ்டர் கேலட் போட்ட மீட்டிங்ல இருக்காங்க இவர் சச்சின் பைலட்டு பிஜேபிக்கு போறதா சொல்லல அது மட்டும் இல்ல சிபிஐ சிபிஎம் இன்னும் இரண்டு கட்சிகள் இருக்கு அவங்களுக்கு ஐந்து அல்லது ஆறு எம்எல்ஏ இருக்கு ஏற்கனவே தெளிவா சொல்லிட்டாங்க அவர்கள் கேலட்டை இதை ஆரம்பிப்ப ஆதரிப்பதாக நூத்தி மூணு எம்எல்ஏக்கள் இன்றைய இத சச்சின் கூட போனவங்க போனா கூட இருக்காங்க அதனால தெளிவாக இருக்கும் ராஜஸ்தானுடைய இது வீழாது ஒன்று இரண்டாம் டெல்லியில 
இல்ல டெல்லியில முதல்ல முகாமிட்டது சோனியா காந்தி அவர்களை பார்க்கதான் அவர் வந்து முகாமிட்டு இருக்காரு அப்படின்ற தகவல் தான் வருது முதல்ல சச்சின் பைலட் அப்புறம் ஏன் டைவர்ட் ஆகி ஜே பி நட்டாவுக்கு போகுது அப்படின்னா காங்கிரஸ் கட்சி இதை விரும்புகிறதா போட்டு அவர் கட்சியை விட்டு வெளியே போட்டு ஜே பி நட்டா பார்த்தாங்க நான் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி வந்திருக்கா அதிகாரப்பூர்வ செய்தியா பிஜேபி ல இருந்தோ இல்ல பைலட்டிடம் இருந்தோ அவர் ஜே பி நட்டா பார்த்ததாக செய்தி வந்துள்ளதா இல்ல நீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் குழம்பிய குட்டையில பொய்ய சொல்லி அங்க இருந்து இல்ல இல்ல டெல்லி டெல்லி செய்தியாளர்கள் செய்தியா பதிவு பண்றதுதான் நான் கேள்வியா கேட்கிறேன் நீங்க டெல்லி செய்தியாளர்கள் சந்தித்தார்கள்னு நீங்க கூட இப்ப கிட்ட கேட்டீங்க நான் அதுக்கு பதில் சொல்லேன் உண்மைன்னு சொன்னா அது எப்படி சரியா போயிடுமா கேள்விகள் யாரும் கேட்கலாம் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி வந்து ஒண்ணு பிஜேபி தரணும் அந்த போட்டோட போட்டு பிஜேபி சொன்னா கூட நம்பறதுக்கு இல்லையா அவங்க வந்து இதே ஸ்டெட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்தியாவில வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது மெகாவாட் ஒரு சோலார் பவர் தான் பிரதமர் சொல்றாரு பிரதமராக ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பது மெகாவாட் கர்நாடகால காங்கிரஸ் தான் உலகத்திலேயே சவுத் ஏஷியாலேயே பெருசுக்கிறாரு ஆனால பொய் சொல்வது இல்லையே வல்லவர்கள் காங்கிரஸோ சச்சின் பைலட்டோ போட்டோடையோ இதோடையோ ஒரு அதிகாரப்பூர்வமான செய்தி வரல அதனால இது வந்து நீங்க குழம்பிய குட்டையில மேலும் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி பொய்யை சொல்கிறீர்கள் என்பது என்ன என்னுடைய என்னுடைய நோக்கம் செய்தியாளர்கள் நோக்கம் அதுவும் இல்லை சார் காங்கிரஸ் கட்சி அடுத்தடுத்து ஒரு சர்க்களை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறதே இதையெல்லாம் எப்படி மீட்டு கொண்டு வர போறீங்க அப்படின்ற கேள்வியை நான் உங்ககிட்ட முன் வைக்க போறேன் கபில் சிபில் சார் உங்களுடைய மூத்த தலைவர் கபில் சிபிலுடைய அந்த மன வருத்தம் எனக்கும் இருக்குன்னு நீங்களும் பதிவிட்டு இருக்கீங்க கபில் சிபிலுடைய வருத்தம் எங்க கட்சி இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு இப்படி ஒவ்வொரு கட்சியிலும் அந்த அந்த வருத்த குரல்கள் வந்துகிட்டே இருக்கே காங்கிரஸ்ல அதை எப்படி போக்க போறீங்க சரி செய்ய போறீங்க நீங்க அதை கேள்வி கேட்கறீங்க இது வரைக்கும் நீங்க கேட்ட கேள்வி அது இல்ல இப்ப நீங்க கேட்டு கேட்டா நேரம் அதுக்கு பதில் சொல்றேன் இது வந்து இப்ப நூறு வருடங்கள் முடிஞ்சது ஆயிரம் கால பயிராக இருக்க போயிருந்து காங்கிரஸ் அதனால உங்களுக்கும் ஒரு இந்திய குடிமகனாகிய உங்களுக்கும் இந்த காங்கிரஸ் நல்லா இருக்கணும்ன்ற எண்ணத்தில் தான் நீங்க கேட்கறீங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இரண்டாவதாக தமிழ் ஒரு பழமொழி உண்டு அறுபது ஆண்டு வாழ்ந்தவர்களும் இல்லை அறுபது ஆண்டு வீழ்ந்தவர்களும் இல்லை நாங்க அறுபது ஆண்டுக்கு மேலேயே ஆண்டு நிச்சயமாக இதை வந்து உட்கட்சியில் பல பல விஷயங்கள் செய்யணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்ல முடியும் இந்த கட்சியில அதிகாரத்துல ஆட்சியில இருந்தவர்கள் அதாவது பதவியில வகித்தவர்களுக்கு கட்சியில கட்சி வேலைகள் அதிகமாக செய்வதில்லை அதைத்தான் ராகுல் காந்தி பரிகாரத்துக்கு இல்லாம கட்சி வேலையை செய்து காட்டுகிறார் அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்களை வருங்காலத்துல செய்யணும் பல பாடங்களை நம்ம கத்துக்கணும் இது வந்து தவறு செய்யாதது காங்கிரஸ் நான் சொல்லல காங்கிரஸ் பல நேரங்கள்ல தவறு செய்கிறது தவறை புரிந்து கொண்டு திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு பல ஆர்கனைசேஷன்ல பல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வரணும்னு எல்லா தலைவர்களுமே பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அத உட்கட்சியில பேசுவோம் எங்களுக்கு ஏ நானே ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்கேன் ஏஐசிசி செஷன் இதுலயே நடத்தலாம் இன்டர்நெட் மூலமாகவே நடத்தலாம் அப்படின்னு ரீசெண்டா நடத்தணும் அப்படின்னே ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்கேன் நானும் சோ நான் வந்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியோட உறுப்பினன் சோ இதுல வந்து பல விதமான இது இருக்கு நான் இங்க இங்க கூட தமிழகத்தை பொறுத்தவரை வந்து எந்த கூட்டணி இது திமுக காரங்க அப்படி பேசுறாங்களே இப்படி பேசுறாங்களே நான் என்ன சொல்றேன் எங்களுக்கு அவங்க வேணும் அவங்களுக்கு எங்க வேணும் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து இருக்கிறோம் நாங்கள் இல்லாமல் அவர்கள் வெற்றி பெற முடியாது அவர்கள் இல்லாமல் எங்களுக்கு இது இல்லை எங்களுடைய உயரம் எங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவர்கள் நாங்கள் இல்லாம ஆட்சி அமைக்க முடியாதுன்றது சொல்லக்கூடிய தலைவர்கள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மக்கள் கிட்ட அந்த செய்தி போகணும்னு நினைக்கிறேன் அவர்களுக்கு இந்த சட்டமன்ற தேர்தல் முக்கியம் இது மாதிரி பல விஷயங்களை புரிந்து கொண்டு கலந்து ஆலோசித்து அங்கு செல்பவர்கள் சரியான தலைவர்களை அனுப்பணும் இதெல்லாம் கடந்த காலத்துல இருந்து பல விஷயங்களை கத்துக்கணும் தமிழகத்துக்கு நான் சொல்றேன் இது வந்து இந்தியாவில அது மாதிரி மாநிலத்துக்கும் ஒரு இது ஸோ ஆல் ஐம் ட்ரைங் டு செய் இஸ் எஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணுமா பண்ணணும் எப்படி செய்யணும் பல விஷயங்கள் செய்யறது அதனால நீங்களும் எங்க பப்ளிக்கா பேசுறதில்ல அதை வந்து எங்களுக்கு கவலை இருக்கு இன்னைக்கு வந்து பெரிய ஒரு வீழ்ச்சி சந்தித்திருக்கோன்றது இல்லை ஏன் எதிர்கட்சிகள் வந்து இந்த மாதிரி விலைபேசி எங்களை எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க இப்ப கர்நாடகால எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க எங்களுக்கு இல்ல விலைபேசி விலைபேசி உங்களை அழைச்சிட்டு போற அளவுக்கு விலை பேசி உங்களை அழைச்சிட்டு போற அளவுக்கு வீக்னஸா ஏன் சார் கட்சிக்குள்ள இருக்கீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு காங்கிரஸ் தொண்டர்களுடைய வீரியம் ஏன் குறைஞ்சு போச்சு அதாவதுங்க அதிகாரத்துல இருக்கு இல்ல எல்லாத்துக்கும் நியாயம்ன்றீங்க எல்லாத்துக்கும் நியாயம்ன்றீங்க நீங்களே ஒரு சங்கடம் மன வருத்தத்துல இருந்துட்டே இருக்கீங்க சார் இல்ல இல்ல அதுங்க நீங்க உண்மையா மனச தொட்டு சொல்லுங்க உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல எந்த விதமான சங்கடமும் இல்லைன்னு சொல்லுங்க
அப்படிதான் இருக்கு அதை எப்ப நீங்க சரிப்படுத்த போறீங்க முதல்ல சில நேரங்கள்ல நீங்க வார்த்தைகளை சரியான வார்த்தைகளை உபயோக அவங்க சரியான பாதைன்னு நீங்க சொன்ன நம்ம பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்ல அவங்க சொன்ன வாதம் சார் இல்ல நான் அப்படி சொல்ல ஒரு நிமிடம் ஒரு நிமிடம் நீங்க கேள்வி கேட்டு நான் இன்டர்பிட்டு சொல்ல இன்டர்பிட்டு சரி நீங்க சொன்னீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி காங்கிரஸ் இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்குதல சரியான பாதையில் செல்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க குதிரை பேரம் செய்து எங்களுக்கு பெரும்பான்மை இருந்த கோவாவில கவர்னரை வச்சு ஏமாத்தி எங்களுக்கு முதல்ல எங்களை ஆட்சி செய்ய கூப்பிடாம செஞ்சது சரியான பாதைன்னு நீங்க நம்புறீங்களா சரி நான் அதுக்கு விளக்கம் இல்ல ஆஹ் சரியான பாதைன்ற வார்த்தையை எடுத்துறேன் ஆனா அவங்க என்ன நினைச்சாங்களோ அந்த இலக்கை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்காங்க இதுக்கு இரண்டு காரணம் எல்லாரும் அரசியலுக்கு மறுபடியும் நான் வந்து இது ஒரு தற்பெருமை நான் கூட இருக்கலாம் ஆனா இதை வந்து உண்மைன்னு இருக்கா மக்களுக்கு புரியணும் சொல்றேன் அரசியலுக்கு பல பேர் பல காரணம் இருக்காதான் நான் அமெரிக்கால பெரிய வேலையை விட்டு முப்பது வருடமா இந்த கட்சியில இருக்கேன் எந்த பதவியும் இல்ல கட்சியை விட்டு போக நான் உன்ன எனக்கு தேர்தல இது நிற்கிறது கூட இந்த கட்சி வாய்ப்பு கொடுக்கலன்றது உண்மை ஆனாலும் சில பேர் நாட்டுக்கு சேவை செய்யணும் தனக்கு பதவி வேண்டாம் பணம் வேண்டாம் ஒரு குறிக்கோளோட செய்யணுன்றான் இந்த செக்குலர் எல்லா ஜாதி மதம் இனம் மொழி இல்லாத இந்த கட்சி இருக்கிறதுனால இருக்கணும் இருக்கணும் ஆனால் அது திமுக அதிமுக பாஜக எல்லா கட்சிகளும் உட்பட பதவிக்காகவும் பணத்துக்காகவும் வருகிறவர்கள் பல பேர் அரசியல் இருக்காங்க அது உண்மை அது நிதர்சனம் மக்கள் இருக்குச்சு எல்லா விதமான மக்கள் இருக்காங்க ஒரு கட்சியில வந்து எல்லாமே நல்லவனா இருந்தா கட்சி ஓடாது கட்சியில பணத்துக்காக வரவன் ரவுடி திருடன் முள்ளமாரி எல்லாரும் எல்லா கட்சியிலையும் இருக்காங்க அது உண்மை பாரதிய ஜனதா கட்சி உட்பட இன்னும் கேட்டா பாரதிய ஜனதா கட்சியில இன்றுக்கு பெரும்பாலான மாநிலங்கள்ல ஆட்சிக்கு வந்த எம்எல்ஏ எம்பிஸ் பாத்தீங்கன்னா முன்ன காங்கிரஸ்ல இருந்து வந்தவங்க தனி குரூப்பா பெரும்பான்மையா இருப்பாங்க இல்ல மற்ற கட்சிகள் இருந்து இருப்பாங்க பெரும்பான்மையா ஏன்னா அந்த கட்சி இருந்ததே கிடையாது இது வந்து இது வந்து மனித சுபாவம் இது எல்லா கட்சியிலையும் நடக்குது ஏன் ஏடிஎம் கே லேருந்து திமுக போனவங்க இல்லையா திமுக இருந்து ஆத்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுல பேசுறதா திமுக இல்லையா அதிமுக போகும் இல்லையா பாமக இருந்து போல இது வந்து சில பேர் வந்து அரசியல வந்து ஒரு வியாபாரமாக அவங்க போவாங்க வருவாங்க ஒரு மாநிலத்துல நடந்தா பரவாயில்லையே சார் ஒரு மாநிலத்துல நடந்தா பரவாயில்ல காங்கிரஸ் ஆளும் எல்லா மாநிலங்களிலும் பாஜக இப்படி செய்யுதுன்னா நீங்க அதை தடுத்து நிறுத்த என்ன கட்சி கட்டமைப்பை வளர்க்க இந்த ஏழு எட்டு மாதம் ஒரு வருட காலமா இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மாநிலமா அடுத்தடுத்து வந்துட்டு இருக்கு அந்த சிக்கலை சரி செய்ய சோனியா காந்தி அவர்கள் ராகுல் காந்தி அவர்கள் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதுதான் என்னுடைய கடைசி கேள்வி சார் கடைசி கேள்வி நீங்க அதை செய்யணும்னா உங்களுக்கு வந்து இப்ப யூபிஏல நாங்க ஆட்சியில் இருக்குச்சு அது நடக்கல ஏன்னா அதிகாரத்துல இருக்குச்சு பல விஷயங்களை செய்ய முடியும் ஆனா இன்றைக்கு அதிகாரத்துல இருப்போம் நாங்க ஆனா அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் மத்தவங்களை இந்த மாதிரி வேலைக்கு போட்டு வேண்டும் என்றே அடிச்சு வாங்க யூபிஏ ஆட்சி காலம் இதை இவங்க செய்யச்சு அப்ப இன்னும் அவங்க இந்த ஒரு கட்சியும் சரி ஒரு குடும்பமும் சரி ஒரு நாடும் சரி அது பாட்டம்ல இருக்குச்சு யாரு கொள்கை பிடி போட அந்த வீட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் கட்சிக்கு இருக்காங்க அவங்க அடையாளம் காரணம் கண்டுகொண்டிருக்கார்கள் இது வந்து இதெல்லாம் டெம்பரரி நீங்க குறுகிய காலத்துல நீங்க குறுக்கோயில சென்று ஆட்சியை பிடிக்கலாம் ஆனா மக்கள் தான் இந்த நாட்டுடைய பாத்துக்கலாம் பிஜேபி அராஜகத்தை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யாரெல்லாம் இந்த கட்சியை விட்டு போனார்களோ அவர்கள்லாம் திரு எல்லாரும் திரும்ப வந்து அதிகாரத்திலையும் ஆட்சியிலும் இருக்க முடியும் தான் எங்க மாற்று கட்சிக்கு போனவங்க எத்தனை பேர் வந்து அஹ் அசிங்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியும் நடக்கும் அதனால உங்க கேள்விக்கு நேரடியான கேள்வி எங்களால் இயன்ற வரை முயற்சி செய்யணும் ஆனா அதிகார பலம் பணபலம் ரவுடிஸ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சட்டங்களையே மாற்றி சட்டங்களை ஏமாற்றி மக்களை ஏமாற்றி இந்த தேர்தல் நிதின்னு சொல்லிட்டு யார் கொடுக்குறாங்கன்னு புரியாம ஒரு உபேக் தேர்தல் பாண்டுன்னு கொண்டு வச்சு கொள்ளை அடிக்கிறாங்க ஆயிரம் கோடிக்கு மேல பிஜேபி இருக்கு மத்த கட்சிக்கு வந்து எல்லாம் நூறு கோடி தான் ஏன்னா நீ சைனாக்காரங்கிட்டே பணம் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க கட்சிக்காக அது கூட வேலை தெரியும் காங்கிரசும் காங்கிரசும் வாங்கியிருக்கு காங்கிரசும் வாங்கியிருக்குன்னு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்களே உப்பேக்கா பணம் வாங்கியிருக்காங்க அதை வச்சுட்டு இங்க இந்தியா வீழ்ச்சி அடைக்கிறாங்க அதான் நடக்குது அதனால இதுல சீனா ஆட்சியிலையும் சீனா கிட்ட தேர்தலில் வந்து ஏன்னா மக்கள் அவங்களுடைய அராஜகத்தை பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அதுதான் எங்களுடைய வழி எஸ் சீனா கிட்டையும் பாஜக பணம் வாங்கியிருக்கு நிதியா பெற்றிருக்காங்கன்னு நீங்க சொல்றீங்க காங்கிரசுக்கு அவங்க நிதியா கொடுத்திருக்காங்கன்றதா கடந்த ரெண்டு மூன்று நாட்களாக விவாதமே நடந்தது காங்கிரஸ் நீங்க அந்த கேள்வி வந்து நீங்க ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளை பத்தி பேசுறீங்க நான்
உங்களை பார்த்து கண்ணை பார்த்து சொல்லுடைய மக்களுடைய கண்ணை பார்த்து சொல்லுங்க ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளை இது வந்து என்னுடைய பர்சனல் எனக்கு வந்து ஒரு இரண்டு நிமிடம் ஆனது தொண்ணூத்தி ராஜீவ் காந்தி அவர்கள் இறந்த பிறகு நான் வந்து அமெரிக்கா போயிட்டு வந்தேன் நான் சோனியா காந்தி அவர்களை நேரடியாக சந்திச்சேன் அவன் கண்ணில் கண்ணீர் வைந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு பர்சனலா பார்த்தேன் அப்ப வந்து நான் அமெரிக்காலே வந்ததால அப்ப வந்து ராபர்ட் கென் கெனடி சார் ஜான் எஃப் கெனடி வச்சு கெனடி பவுண்டேஷன் பார்த்தோம் நான் சோனியா காந்தி அவர்கள் நீங்க ஒரு அறக்கட்டளை யாருமே ஒன்னு கேட்டா ரேகன் அவர்களை கூட நம்ம அவங்களை கேட்கலாம் அப்படின்னு கூட சொன்னேன் கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்புறம் வந்து ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளை ஆரம்பிக்கும் அதற்கு பணம் பல பேர் கொடுக்கறாங்க அந்த அறக்கட்டளையிலிருந்து எவ்வளவு நான் வந்து தமிழ்நாட்டுல தர்மாம்பாள் விமல் பாலிடெக்னிக் ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டளையிலிருந்து இருபத்தை ரூபாய் வாங்கி அங்குள்ள மாணவிகளுக்கு வருங்கால தொழிலதிபர்களை உண்டாக்கும் திட்டம் ஒன்ற பல நேரத்தில் தொண்ணூத்தி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது அதுல எதுக்கெல்லாம் பணம் செலவழிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெளிவா போடுறாங்க எதுக்கு எங்க எல்லாம் பணம் வருது இதை எதுவுமே மறைக்கல ஒளிவு மறைவு இல்ல இப்ப பிஜேபி வந்து பாண்டுல பணம் வாங்கியிருக்காங்க பிஎம் கேர்ஸ் பண்ணுக்கு பணம் வாங்கியிருக்காங்க சொல்ல சொல்லுங்க நான் வந்து யார்கிட்ட பணம் யார்கிட்ட வரதுன்னு முக்கியம் இல்ல யார்கிட்ட வந்தது தெரியணும்ன்றது முக்கியம் நாங்க மறைக்கலையே ஒவ்வொரு வருடமும் எங்களுடைய ஆண்டு ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல போட்டிருக்காங்களே ராஜீவ் காந்தி அறக்கட்டில் எங்கே பணம் வருதுன்னு சோ இதுல வந்து ஒளிவு மறைவு இல்லை அதை வந்து ராஜஸ்தான்லயும் சரி மற்ற அந்தமான் தீவுகள்ல மற்ற எல்லாருக்குமே பணம் இது ஏழைகளுக்கு மற்றவங்களுக்கு எது எதுக்கு செலவழிச்சு போன நான் தமிழ்நாட்டுல செலவழிச்சு நானே பர்சனல் செலவழிச்சு சொன்னேன் பாஜகவின் வேற அரசியலை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நீங்க பதிவிட்டு இருக்கீங்க அதே போல எங்களால் முடிந்தவரை காங்கிரஸை நாங்கள் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கோம் எங்களை நாங்கள் தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறோம் எல்லாத்தையும் அதற்கான பதில மக்கள் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இணைப்பில் வந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி திரு அமெரிக்க நாராயணன் சார் வாய்ப்புக்கு நன்றி